నమస్కారం వార్తా విశ్లేషణ్ కు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తా విశ్లేషణ్ ను మనతో పాటు మాట్లాడడానికి పి సత్యమూర్తి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు అలాగే రేఖా ముక్తల అనలిస్ట్ ఉన్నారు వారితో డిస్కస్ చేసే ముందు ప్రధానంగా వార్తల్లో వచ్చిన ప్రధాన వార్తలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఈ రోజు ప్రధానంగా అన్ని వార్తల్లో కూడా బడ్జెట్ పై వచ్చింది అన్నదాతకు ఆసరా సంక్షేమం సేద్యం అభివృద్ది లక్ష్యం ప్రతికూలత ఉన్న పురోగమే సొంత రాబడులపై భారీ అంచనాలు అని చెప్పేసి ఒక వార్తా పత్రికలో వచ్చింది ఇక సంక్షోభంలోనూ సంక్షేమం ఒక లక్ష ఎనభై మూడు పేల కోట్లతో భారీ బడ్జెట్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన హరీష్ రావు మాంద్యంలోనూ రెండంకెల వృద్ది తలసరి ఆదాయంలో మనం భేష్ అని చెప్పేసి మరో పత్రికలో వచ్చింది ఇక ఇంకో పత్రికలో షహర్ కి షాన్ యాభై పేల కోట్లతో హైదరాబాద్ అభివృద్ది కేసీఆర్ సర్కారు మరో మెగా ప్రాజెక్ట్ ఈ ఏడాది పదివేల కోట్లు కేటాయింపు విశ్వనగరంగా మారనున్న భాగ్యనగరి ఇంకో వార్త ఏంటంటే ఎస్ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు అరెస్ట్ ఈ నెల పదకొండు దాకా రానా కపూర్ కు కస్టడీ రెండు పేల కోట్ల ఆస్తులు పోగేసిన కుటుంబం రంగంలోకి సిబిఐ అని చెప్పేసి మరో వార్త పల్లెకు పట్టణానికి ధూమ్ధామ్ భారీ బడ్జెట్ లో భారీగా కేటాయింపులు అన్నదాతకు అన్నింట అండ సంక్షేమానికి పూదండ అని చెప్పేసి మరో వార్తా పత్రికలో వచ్చింది ఇక భారత్ ఎట్ థర్టీ నైన్ అని చెప్పేసి ఇంకో వార్త వచ్చింది సో ఈ రోజు ప్రధానంగా బడ్జెట్ విశ్లేషణను అందించడానికి ఇద్దరు ప్రముఖులు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ ఎక్కువగా కూడా బడ్జెట్ లో సంక్షేమానికి అలాగే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కి రైతు బంధుకి ఈ మూడింటికి కూడా అలొకేషన్స్ ఎక్కువగా చేశాము కానీ పెద్ద హైప్ క్రియేట్ చేసే బడ్జెట్ కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం అందరికి అంటే ఉపయోగకరంగా ఉండే బడ్జెట్ అని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ గారు బడ్జెట్ లో చెప్పారు ఏ విధంగా విశ్లేషిస్తారు ఈ బడ్జెట్ ఇది వాస్తవంగా కూడా చాలా మంచిగా చాలా మంచి బడ్జెట్ గా చెప్పొచ్చు ఇది డెవలప్మెంట్ ని సంక్షేమాన్ని ఎవరైనా ప్రజలు ఏం చూస్తారంటే సంక్షేమం చూస్తారు లాంగ్ టర్మ్ లో డెవలప్మెంట్ చూస్తారు ఆ రెండింటిని కూడా సమతూకంలో పెట్టి ఇప్పుడు దేశంలో ఆర్థిక మాన్యం నడుస్తూ ఉన్నది ఆర్థిక మాన్యం నడుస్తున్నప్పుడు చాలా విషయాల్లో స్లోడౌన్ అయి ఉన్నది ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ నడుస్తున్నది అటువంటి టైంలో ఇటువంటి బడ్జెట్ని పెట్టడం అనేది ఒక రకంగా సాహసమైన విషయం ఈ సాహసాన్ని ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయటం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది వీటితో పాటు డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్లో దీని డెవలప్మెంట్ అంటే సంక్షేమం వేరు ప్లస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని పెంచుకోవటం ఆ మౌలిక సదుపాయాలు పెంచుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ఆ డైరెక్షన్ లో గవర్నమెంట్ పనిచేయటం అనేది ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకోవటానికి లాంగ్ టర్మ్ అభివృద్ధికి ఇది చాలా దోహదపడుతుంది ఈ మొత్తం అంటే ఈ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని క్యాపిటల్ చాలా రుణాలు తీసుకొస్తున్నాం ఈ సంవత్సరంతో కలిపితే రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల రుణాలు పెరుగుతాయి అప్పు భారం పెరుగుతుంది అప్పు భారం పెరగటం అంటే ఈ అప్పుని అప్పుగా చూడకూడదు ఇవేంటంటే మనం క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మౌలిక సదుపాయాల మీద వీటిని ఖర్చు చేస్తున్నాం అంటే దీని నుంచి లాంగ్ టర్మ్ లో రిటర్న్స్ వస్తాయి సో అందువల్ల ఈ అప్పుని మనం యాజ్ యాజ్ అఫ్ ఇదేదో ఒక అప్పు లాగా ఇది ఒక భారం లాగా రుణ భారం లాగా చూడటానికి అభివృద్దిలో ఒక భాగం ఇప్పుడు మారుతున్న కాన్సెప్ట్స్ లో ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు పెట్టేది తక్కువ ఉంటుంది ఇట్లా లోన్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం అనేది అది కాన్సెప్ట్ నడుస్తూ ఉన్నది సో ఆ లోన్ తీసుకొచ్చి పెట్టిన దాన్ని కరెక్ట్ గా దాన్ని ఉపయోగించుకోగలిగి దాని నుంచి కనుక ఫ్రూట్స్ మనం తీసుకోగలిగితే దాని మీద ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అనమాట సో నేషనల్ ఎస్ పెరుగుతాయి సో ఆ డైరెక్షన్ లో గనక చూస్తే ఇది చాలా అత్యుత్తమైన బడ్జెట్ ఈ టైంలో ఆర్థిక దేశం ఆర్థిక మాన్యం ఎదుర్కొంటున్న ఈ టైంలో ఇటువంటి బడ్జెట్ రావటం అనేది చాలా ఇట్ ఈస్ అ వెల్కమింగ్ బడ్జెట్ అండి సంక్షేమాన్ని ఒకవైపు చూసుకుంటూనే ఇప్పుడు రైతు బంధు స్కీమ్ ఉంది పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రైతు బంధు స్కీమ్ కి ఇచ్చారు రైతు బంధు అనేది అది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఈ పథకాన్ని ఇప్పుడు దేశం మొత్తం మోడల్ చేసుకుంటుంది చాలా రాష్ట్రాలు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి రైతుకి పెట్టుబడి సహాయం అందించడం అనమాట 
రైతుకి ఆ పెట్టుబడి సహాయం లేకపోవటం వల్ల చాలామంది రైతులు చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయటం వల్ల దీంతో పాటు అంటే పెట్టుబడి ఇచ్చి ఊరుకుంటే కాదు కదా వాటర్ ఇవ్వాలి ఆ వాటర్ ఇరిగేషన్ నీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ ఇరిగేషన్ వాటర్ కోసం ఈ ప్రాజెక్టులు పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేస్తున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి మళ్ళీ ఈసారి కూడా చాలా పెద్ద స్థాయిలో బడ్జెట్ వచ్చింది ప్లస్ మిగిలిన పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ కూడా ఇదివరకు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు అనే పదం బాగా ఎక్కువ ఉపయోగ ఇందులో ఉండేది ప్రాచ ప్రచారంలో ఉండేది ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ విడిపోయిన తర్వాత పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనే పదం వినపట్టాల అన్ని ప్రాజెక్టులు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్టులు సో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఈ విధంగా ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్టులోకి రావటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమింగ్ డెసిషన్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మనకు కావలసిన రైతుకు కావాల్సిన వాటర్ని మనం అందించగలుగుతాం రైతుకి వాటర్ అందించి ఈ పెట్టుబడి సహాయం చేయటం వల్ల చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ని మనం పొందగలుగుతాం అనమాట అదే జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ఆ ప్రక్రియ జరుగుతున్నది సో దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఈ సెకండ్ క్రాప్లో కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంటు ప్యాడీ ప్రొడక్షన్లో టాప్లో ఉన్నది సో అది ఆ మార్పు కావాలి ఆ మార్పు డైరెక్షన్లో ఈ బడ్జెట్ ఉండటం అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమింగ్ డెసిషన్ వెల్కమింగ్ బడ్జెట్ రేఖ గారు మామూలుగా ఇందాక సార్ రైతు బంధు గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి కూడా రైతే రాజు రైతు సంక్షేమమే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రధాన ధ్యేయం అని చెప్పేసి ముందుకెళ్తున్నారు రైతుకి రైతు బంధులో కూడా చాలా అలొకేషన్స్ జరిగాయి రైతు బీమా కూడా వచ్చింది ఐదు లక్షలు ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రైతులకి ఏ విధంగా చూస్తారంటారు ఈ రైతు బంధుని ఖచ్చితంగా పద్నాలుగు వేల కోట్లు కేటాయించారు దీనికి ఎస్ పన్నెండు వేల కోట్లు ఇంతకు ముందు ఉండే ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ లో పన్నెండు వేల కోట్లు పెంచారు బాగుంది అంటే రైతు బంధు అనేది గొప్ప చెప్పుకోదగ్గ చెప్పుకోదగ్గ స్కీమ్ అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో హైలైట్ అయిన స్కీమ్ ఏదన్నా అంటే ఈ పథకాలలో అన్నిట్లలో హైలైట్ అయిన స్కీమ్ ఏదన్నా ఉంటే రైతు బంధు ఆ బాసుమతి పండించే రైతు కనీసం దొడ్డు బియ్యం తినడానికి కూడా అర్హత లేనప్పుడు చాలా మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక భరోసా మేమున్నామని ఒక ఆపన్న హస్తం ఇచ్చిన సందర్భం మనం చూసాం సేమ్ టైం ఇవాళ హెల్త్ దీనికి చూసుకుంటే కనుక బడ్జెట్ లో కనీసం ప్రతిపాదనలు కూడా పెట్టలేదు అన్నది కొంచెం బాధపడాల్సిన విషయం అంటే ఇక్కడ ఇది పెరిగింది బాగుంది కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఆలయాలకు ఐదు వందల కోట్లు పెంచారు కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా బాగుంది అంటే ఏడు వందలకు పెంచారు ఇవన్నీ అంటే పథకాలు స్కీమ్లు వీళ్ళందరికీ ప్రజలకు ఎంతమందికి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి అన్నది అంటే ప్రభుత్వమే అంటే ఆలోచించి చేయని పని కాదు సార్ చెప్పినట్టు వెల్కమింగ్ బడ్జెటే కానీ సేమ్ టైం కొన్నిటి ఊసేయలేదు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విద్యను వైద్యాన్ని జాతీయం చేయాలని చెప్పారు ఎస్ విద్యను వైద్యాన్ని జాతీయం చేయాలన్న తరుణంలో ఇక్కడ తగ్గించారా అన్నది ఒక ఎత్తు అయితే మరి ఇప్పుడు కావాల్సిన నిధులు విద్యలో ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు బడ్జెట్లో అసలు నిధుల కేటాయింపు ఎందుకు జరగలేదు అన్నది ప్రతిపక్షాలు కూడా అడుగుతాయి అందుకని అడుగుతాయని కాదు మన అవసరాలను బట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ తీసుకొచ్చారు అందులో సమర్థవంతమైన బడ్జెట్ చాలా సమతుల్యమైన బడ్జెట్ అని చెప్తున్నారు కేసీఆర్ గారు కానీ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయన్నది మనం అంగీకరించాల్సిన విషయం అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్కు పదివేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నారు విశ్వనగరంగా మారుస్తామని చెప్పేసి గతంలో మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు ఎస్ విశ్వనగరంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే గ్రామాలన్నీ హైదరాబాద్కు వచ్చి చేరుకుంటున్నాయి మొత్తం గ్రామాలన్నీ ఖాళీ అయిపోయి అక్కడ ఉపాధి కరువు అయిపోయి పని చేసుకోవడానికి పని కూడా దొరక్క చాలా మంది వలసలు వస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా విశ్వనగరంగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని కూడా మేము అంటే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం సంతోషపడుతున్నాం యా అంటే ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకంలో మనము ఏంటంటే రైతులకు ఇరవై ఐదు వేల లోపు రుణాలు ఎవరికైతే ఉన్నారో ఒకటేసారి మాఫీ చేస్తా అన్నారు దానికన్నా పైన ఉన్న వారికి యాజ్ యూజువల్ గా నాలుగు విడతల్లో అంటే ఇది రైతుకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు ఇంకా కొత్తగా లబ్ధిదారులు కూడా ఇందులో జాయిన్ అవుతున్నారు అందుకే అలోకేషన్స్ లో కూడా కేటాయింపులు లాస్ట్ టైం అంటే పన్నెండు వేల కోట్లు కేటాయిస్తే ఈసారి పద్నాలుగు వేల కోట్లు కేటాయించారు అందుకే అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం సార్ బ్రేక్ తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం
చెప్తున్నారు డబుల్ బెడ్రూమ్ వార్తా విశ్లేషణ కు తిరిగి స్వాగతం సార్ ఇందాక రైతు బంధు గురించి ఇది మానస పుత్రిక కేసీఆర్ మానస పుత్రిక అని చెప్పారు ఇది రైతు బంధు పథకం ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా కిసాన్ సమ్మాన్ పేరుగా పెట్టి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా దీన్ని ఒక స్పిరిట్ గా తీసుకుని దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్నారు అని అన్నారు నిజంగా ఇది రైతులకి మేలు చేసే విధంగా ఉంది కదా బడ్జెట్ బడ్జెట్ ఉంది ఇది రైతు రైతు బంధు స్కీమ్ వేరు రుణమాఫీ స్కీమ్ వేరు రెండు స్కీములు రైతు బంధు పెట్టుబడి కోసం అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయదారుడికి పెట్టుబడి సమకూర్చడం కోసం రుణమాఫీ అనేది ఎలక్షన్ ప్రామిస్ గా టిఆర్ఎస్ ఎలక్షన్ ప్రామిస్ చేసింది ఆ ఎలక్షన్ ప్రామిస్ ప్రకారం రుణమాఫీ జరుగుతుంది రుణమాఫీ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల లోపల ఉన్న రుణాలు అయితే ఒకేసారి మాఫీ చేసేస్తారు లక్ష రూపాయలు ఉన్నవైతే నాలుగు విడతల్లో రుణమాఫీ జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదేవిధంగా కూడా జరుగుతున్నది అట్లా అంటే బడ్జెట్ కన్స్టైన్స్ వల్ల బడ్జెట్లో ఉన్న కొన్ని దీనివల్ల హడ్డిల్స్ వల్ల కొంత అది విడుదలలో కొంత జాప్యం జరిగింది కొన్ని ఫస్ట్ క్వార్టర్లో కొంత జాప్యం జరిగింది ఇప్పుడు అవన్నీ కవర్ చేస్తామని చెప్పారు సో అందువల్ల ఈ రుణమాఫీ ఇంకా ఇంకా అంటే రానున్న రోజుల్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇదేదో ఒక పొలిటికల్గా మనకి అడ్వాంటేజ్ అని చేస్తున్నారు కానీ ఇవన్నీ కాకుండా రైతు బంధు ఇచ్చేసి కావలసినంత నీళ్లు ఇచ్చేస్తే వ్యవసాయానికి నీళ్లు ఇచ్చేస్తే ఈ రుణమాఫీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ స్టేజ్కి మనం రీచ్ అవుతాం ఎందుకంటే ఇంకా ఇంకా రైతు అనేది రైతు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా పంట పంట చేతికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో దానివల్ల ఈ ఈ రైతు రైతు బంధు స్కీమ్ తోటి కొంతవరకు గట్టెక్కుతాడు దానివల్ల మనకి రుణమాఫీ అనేది ఇంకా రానున్న రోజుల్లో తగ్గించాలి తీసేయాలి అట్లా తీసేస్తేనే దానికి సార్థకత ఉంటుంది రైతు బంధు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రజ రైతుల్లో ఒక భరోసా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేలు చేశారు ఎకరానికి ఈ రైతు బంధు కేసీఆర్ ఉన్నన్ని రోజులు రైతు బంధు ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా నిన్న చెప్పారు అలాగే అంటే ఒక రకంగా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్న రోజులు రైతు బంధు ఉంటుంది అని అన్నారు ఉంటుంది ఉండాలి ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉండాలి టీఆర్ఎస్ గారు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా రైతుల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరం మాత్రం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం రైతు బంధు అనేది గతంలో మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి ఎకరం ఉన్న వాళ్ళకి ఎకరానికి సంబంధించిన కొంచెం అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం ఏదైనా సపరేట్ చేసి ఏమైనా చేయగలుగుతామా అని కొంతమంది విశ్లేషకులు ఆలోచించిన విషయం అయితే ఇక్కడ ఏమైతుందనంటే ఈ మధ్యతరగతి పీపుల్కి ఒక ఎకరము హాఫ్ ఎకరం ఉన్న వాళ్ళకి రైతు బంధు అనేది సరిపోవట్లేదు అన్నది ఒక చిన్న ఆరోపణ ఆరోపణ కాకుండా కూడా ఒక అసహ నిస్సహాయతతో మాట్లాడిన సందర్భాలు రైతుల విషయంలో మనం చూసాం వాళ్ళని కూడా కొంచెం కన్సర్న్ చేసి వాళ్ళకి ఎలాంటి అంటే తక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎలా మనం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది అన్నది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి సేమ్ టైం ఇప్పుడు రైతు బంధు దేశాల దేశంలో చాలా పెద్ద పథకంగా పేరు అందినప్పటికీ ఇంకా ఇంకా కూడా రైతుల ఆత్మహత్యలు కొంచెం మనం ఆపలేకపోతున్నాం అయ్యా ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందో ఎక్కడ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయో రైతులకు ఇంకా క్లియర్ గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం రైతుల గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రైతులు ఇంకా ఇబ్బందులు పడిన రైతులు ఉన్నారు కౌలు రైతులు అయితే ఇంకా భయంకరమైన పరిస్థితిలో నెట్టబడ్డారు వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించి మరి వాళ్ళకి ఏం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది కొంచెం క్లియర్ గా చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏ రోజైతే ఫస్ట్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారో అప్పుడే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కు కోట్లు కేటాయించారు అంటే అత్యంత భారీ ఎప్పుడు ఎవరు కేటాయించని విధంగా కేటాయించారు అంతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఈసారి కూడా ఇరిగేషన్ లో పదకొండు వేల కోట్లు ప్లస్ బ్యాంక్ రుణాలు కేటాయించారు సార్ అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఎప్పుడైతే నీటి వనరులు సక్రమంగా ఉంటాయో రైతుకి ఇది కూడా ఒక రకంగా మేలు చేస్తుంది అలాగే రాష్ట్ర అభివృద్దికి కూడా మేలు చేస్తుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మెయిన్ ఫోకస్ ఉంది మెయిన్ ఫోకస్ ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ మొత్తం కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద ఉంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత ఎత్తుకి నీళ్లని ఎత్తిపోయటం సాధ్యమవుతుందా అంత కరెంటు అంత ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ బర్డెన్ పెరిగిపోతుంది నీళ్లు ఇచ్చే బర్డెన్ కన్నా అని రకరకాల విమర్శలు వినిపించినాయి ఆ విమర్శలు వినిపించినా కానీ అంటే కరెంటు ఎత్తిపోయటానికి వాటర్ ఎత్తిపోయటానికి కరెంటు వినియోగం అనేది చాలా పెరిగిపోయింది చాలా భారీ ఎత్తున పెరుగుతున్నది కానీ ఏంటంటే అవన్నీ చూస్తూ కూర్చుంటే 
ముందరికి వెళ్ళలేము ఒక స్టెప్ ముందరికి వేయాలి అంటే కొన్ని రిస్క్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సీఎం కేసీఆర్ ఆ రిస్క్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి దాని రిజల్ట్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి చాలా ప్రాజెక్టులని ఇప్పుడు నిజాం సాగర్ ఉంది దాని కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది శ్రీరామ్ సాగర్ ఇవన్నీ నిండిపోతున్నాయి అన్నమాట సో ఈ రోజున ఇప్పుడు ఇంకొక నెల రోజుల్లో వేసవికాలం రాబోతున్నది ఈ ఎండాకాలంలో కూడా తెలంగాణలో కొన్ని చోట్ల కాలువలు పారుతూ ఉన్నాయి అది అది ఒక రకంగా ఇట్ ఈస్ అ ప్లానింగ్ సో ఆ ప్లానింగ్ వల్ల నేను అనేది ఏంటంటే ఆ ప్లానింగ్ అటువంటి ప్లానింగ్ ఉండటం వల్ల రైతుకి మేలు జరుగుబోతున్నది రైతుకి మేలు జరుగుతున్నది ఈ రైతుకి మేలు జరిగే క్రమంలో కొంత ఇంకా కొన్ని హర్డిల్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇంకా ఇంకా పర్సనల్గా రైతు ఆత్మహత్యలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూనే జరుగు కొన్ని తగ్గినాయి తగ్గినాయి కానీ గతంతో గతంతో పోలిస్తే చాలా వరకు తగ్గినాయి ఇంకా తగ్గాలి పూర్తిగా పోవాలి రైతు అనేవాడు సంతోషంగా వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి రావాలి ఆ పరిస్థితి రావాలంటే ఈ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ ముందరికి వస్తున్నారు ఇది సో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది తెలంగాణకి జీవనాడిగా మారి ఉన్న పరిస్థితి అనమాట సో ఈ జీవనాడిని కనుక మనం కాపాడుకోగలిగితే దీని నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ని కనుక రైతులు కరెక్ట్గా పొందగలిగితే ఇది ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రంగా ఇది డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో పాటు మిషన్ భగీరథను కూడా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు నిన్న గర్వంగా చెప్తున్నారు ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఏదైతే నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఏదైతే ఉందో మాక్సిమం మేము నిర్మూలించగలిగినాము ఈ మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి మంచినీళ్లు సరఫరా చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి అన్నారు ఇది నిజంగా భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఒక మంచి శుభ పరిణామం కావచ్చు అంటారు కదా ఎస్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగానే మిషన్ భగీరథ తీసుకున్నారు అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ అయితే మిషన్ భగీరథ ఇంటింటికి నీళ్లు అందిస్తున్నాము అందిస్తాము అని చెప్తున్నారు ఎస్ అది గనక అంటే కొంతవరకు సక్సెస్ అయినట్టుగా ఉంది ఇంకా కంప్లీట్ గా ఇంటింటికి నీళ్లు రానట్టున్నాయి అయితే ఫ్లోరైడ్ సమస్యను మాత్రం చాలా పెద్ద ఎత్తున అరికట్టిన విధానాన్ని మాత్రం మనం గమనించి నిజంగా మంచి అద్భుతమైన పనులు చేస్తున్నారు అద్భుతమైన పథకాలు ప్రజలకు అందజేస్తున్నారు సేమ్ టైం ఇంకొంత ఇంకొంచంగా ప్రజల వైపు ముఖ్యంగా రైతుల వైపు సామాన్య ప్రజల వైపు బిజినెస్ మ్యాన్ ఇట్లా అని కాకుండా ఒక సామాన్య ప్రజల వైపు ఎక్కువగా వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే ఈరోజు ఒక ఒక మధ్యతరగతి మనిషి ఏం చేయాలన్నా కూడా భయపడే పరిస్థితిలోకి బడ్జెట్ వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు ఏం ఏం ఎంచుకున్నారో ఏ రంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు వస్తున్నాయా ఇప్పుడు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్కి పక్క రాష్ట్రంలో ఎడ్యుకేషన్కి అమ్మ ఓడి అని ఒక పథకం పెట్టారు గుడ్ మేము ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే అక్కడ చెప్తున్నారు వాళ్ళ మీకు అమ్మఒడి పథకం వచ్చిందా అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లలందరు చేయెత్తి ఎస్ బాగుంది అంటారు అట్లాంటి నార్మల్గా ఉండాల్సిన అవసరం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి మధ్యతరగతి వాళ్ళు వాళ్లకు రైతులకు సామాన్య ప్రజలకు ముఖ్యంగా మహిళలకు వీళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉండే పథకాలు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానంలో ఇంకా ఎక్కడ ఆ లోపాలు జరగకుండా సవరణలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మాత్రం వచ్చింది ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వాలనేది ఇప్పటికీ దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ విలేజెస్ కి హాబిటేషన్స్ కి నీళ్లు అందినాయి ఇంకొక సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకా రావాల్సి ఉంటుంది అది కూడా అయిపోయే క్రమంలో ఉన్నది అవి కొన్ని హాబిటేషన్స్ కొంచెం కష్టమైన ప్లేసుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అది జరుగుతున్నది కాళేశ్వరం ఇస్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మిషన్ భగీరథ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఓకే ఓవరాల్ గా బడ్జెట్ చూసుకుంటే అంటే భారీ హైప్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన అంకెల గారడి కాకుండా అంటే అన్ని అన్ని వర్గాలను ఆనంద అంటే పెద్దగా మెస్మరైజింగ్ ఫిగర్స్ కాకుండా ఉన్న దాంట్లో అందరికీ అలోకేషన్స్ కరెక్ట్ గా చేశారు అని అనుకోవచ్చు అందుకే కేసీఆర్ గారు కూడా అన్నారు ఆదాయ వనరులు అలాగే ప్రజల అవసరాలకు మధ్య సమతుల్యత సాధించిన బడ్జెట్ ఇది అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు ఇక ఎస్ బ్యాంక్ రానా కపూర్ నిన్న అరెస్ట్ చేశారు ఎస్ బ్యాంక్ వినియోగదారులు ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉంటారో అందరూ కూడా ఏ బ్యా ఏది సంక్షోభంలోకి వచ్చినా కూడా అక్కడ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది వల్నరబుల్ ప్లేస్ లో ఉండేది కస్టమర్స్ ఎలా మా మా డబ్బులు మాకు వస్తాయా అని అంటున్నారు కస్టమర్స్ ఒకవైపు ఆర్థిక మంత్రి భరోసా ఇస్తున్నారు మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు మీ డబ్బులు వస్తాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చెక్అవుట్ చేస్తా ఉన్నారు ఈ ఇంకా నిన్న రానా కపూర్ అరెస్ట్ చేశారు ఇది ఏంటంటే ఈ ప్రస్తుతం ఆర్థిక మాన్యం ఇవన్నీ నడుస్తున్న టైంలో ఈ ఎస్ బ్యాంక్ ఎపిసోడ్ రావడంతో 
ఈ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మీద బ్యాంకింగ్ రంగం మీద పడిపోతున్నది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పెద్ద బ్యాంకులను కూడా నమ్మటానికి వీల్లేని పరిస్థితి వస్తుంది గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఉన్న బ్యాంక్స్ను కూడా నమ్మచ్చా నమ్మలేమా అనే పరిస్థితుల్లోకి వస్తుంది అటువంటిది సో ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ బ్యాంకు ఇది జరగటం ఒక ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు నిధులు మళ్లించటం వీటిని లేని కంపెనీలకి వాటికి దీన్ని డైవర్ట్ చేయటం ఇటువంటి స్వార్థపూరిత చర్యల వల్ల ఎవరైతే బ్యాంకుని నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళు తీసుకునే తప్పు నిర్ణయాల వల్ల ఈ బ్యాంకులకి నిరర్ధక ఆస్తులు పెరిగిపోతున్నాయి వాటి వల్ల బ్యాంకులు దివాలు ఎత్తుతున్నాయి ఇది వ్యవస్థలో ఉన్న లోపం అనే కంటే కూడా ఈ వ్యక్తుల్లో ఉన్న లోపంగా దీన్ని చూస్తే మనకు కొంతవరకు అంటే డిపాజిటర్కి నష్టం జరగబోతున్నది అంటే నష్టం జరగదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ హామీ ఇస్తున్నది రిజర్వ్ బ్యాంక్ కూడా చెప్పింది ఇవన్నీ ఓకే కానీ ఇటువంటి వాటి వల్ల నమ్మకం పోతుంది ఈ వ్యవస్థ ఇది ఇది నేను చూసే యాంగిల్ ఏంటంటే ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఎస్ బ్యాంకులో వచ్చిన ఇప్పుడున్న క్రైసిస్ వ్యవస్థ లోపం కాదు ఒక వ్యక్తి చేసిన ఒక చర్య వల్ల ఈ విధంగా జరిగిందనేది నా యొక్క అవగాహన రేఖ గారు ఇంతకుముందు మనం బ్యాంకుల విషయంలో చూసుకుంటే విజయమాల్య లాంటి వాళ్ళు వ్యక్తి అంటే సార్ చెప్తే గుర్తొచ్చింది విజయమాల్య లాంటి వాళ్ళు ఎన్నో కోట్లు డబ్బులు ఇబ్బంది చేసేసి ప్రజలను చాలా అంటే ఆర్థిక మాన్యం వైపు నెట్టేసిన వాళ్ళలో వీళ్ళున్నారు అంటే ఆర్థికంగా దెబ్బతీసిన సామాన్య ప్రజలను దెబ్బతీసిన వాళ్ళలో మనం డిమాండైజేషన్ టైంలో చూసాము రోడ్ల మీద లైన్లు కట్టేసి మధ్యతరగతి మనుషులే మధ్యతరగతి ప్రజలే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లైన్లు కట్టలేదు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బంది అట్లాంటి సేమ్ టైం ఒక ఒక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉండేటట్టు ఒక బ్యాంకులో పెట్టుకుంటే మాకు ఒక ఇన్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మా డబ్బుకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అనేటట్టుగా ప్రజలకు నమ్మకం కలిగజేసే విధంగా ఉండేటట్టుగా ప్రభుత్వాలు చూసుకోవాలి ఎస్ ఒక ఒక మనిషి తప్పు చేస్తున్నాడు అని అంటే అక్కడ చూసాం మనం వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఎస్ బ్యాంక్లో చాలా డబ్బులు ఉంటే చాలా ముందు జాగ్రత్తగా తన డబ్బుల వాళ్ళ డబ్బులన్నీ గవర్నమెంట్ పరంగా విత్డ్రా చేసేసుకొని ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నారు అంత నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉంటుంది అంత ముందు జాగ్రత్తలు ఎవరికి ఉంటాయి అంటే సామాన్య ప్రజలకు ఉండవు అంటే ఇవి ఈ వ్యవస్థలన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ సామాన్య ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు కూడా గుడ్డిగా నమ్మి వేయకుండా గవర్నమెంట్ దాంట్లో వేస్తే కొంచెం సేఫ్ సైడ్ గా ఉంటారు కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సత్యమూర్తి గారు అలాగే రేఖ గారు మీ వాల్యుబుల్ టైం కేటాయించినందుకు ఇది వాళ్ళ వార్తా విశ్లేషణ రేపటి వార్తా విశ్లేషణ మళ్ళీ కలుద్దాం